Hello， 大家好，又系我安迪教大家整好嘢食嘅时候噶啦。今次咧，你见到我手头上咧攞住呢一个咧，系冬瓜嚟嘅，系一个我喺呢个香港咪咪摸摸嗰度买嘅一个冬瓜啦。咁佢咧就话迷你冬瓜嚟嘅，买嘅时候，咁但系嚟到咧，我觉得系迟迟不可及。咁咧，所以啦，你今日咧就系、是、整冬瓜盅。因為咧，你其實平時去酒樓嘅時候咧，成日都想整冬瓜盅嘅時候咧，嗰、那個酒樓嗰個經理都話咧，賣曬啲餅咁，咁不如自己整啦。咁啊，睇下今日有啲咩準備先。我哋今日整一個海鮮口味嘅迷你冬瓜盅。咁材料方面咧，海鮮我哋準備咗有蝦啦，有蟹棒啦。咁另外咧，我哋準備咗有幾粒嘅鹽柱啦，同埋大概五十 g 嘅金華火腿嘅。咁冬菇方面啦，你個幾粒就 O K 噶啦。我哋今次改完咗六粒，咁雪耳我哋預一個啦。咁蓮子方面呢，有十粒。咁咧，為免我哋呢個冬瓜呢唔夠擺位啊，我都預備咗一個後備冬瓜。咁所以啦，我哋今日一一次過呢，用一個爐呢，就會係一次過蒸兩個冬瓜盅。好啦，咁我哋而家開始處理個冬瓜啦。咁我哋呢，首先切開佢先啦。咁就誒呢、呃這個咁長嘅咧，我就切一半到啦。咁啊，睇一睇下中中間咧，我哋要挖咗啲落去啊。咁睇見咧呢、這個咁細咧，其實咧都奶奶地嘅。咁所以咧，我哋擺埋一邊，切埋呢一個。咁呢一個咧，個定咧我哋切咗佢啦。另外咧，我哋呢度切大概系四分三左右啦。好，咁呢个睇落去咧都似样啲啦，大啲啦。咁我哋跟住咧，其实就可以揾只匙羹咧，就系挖咗啲浪出嚟噶啦。咁挖咗啲浪出嚟咧，我哋先至将啲材料摆落去咯。好啦，我哋好艰辛咁咧，用一个匙羹咧，慢慢咧就将呢啲冬瓜里面嘅浪咧，全部就挖晒出嚟噶啦。咁其实咧，我哋割瓜咧都好厚肉嘅，咁所以咧呢啲冬瓜肉咧，其实你都可以挖埋出嚟咧，摆喺一边。咁当然啦，我哋今次唔系会再用呢啲冬瓜肉嘅，但系都唔好浪费啦，你可以我哋做其他嘅菜式。好啦，跟住我哋做第二样前期嘅工作啦。咁我哋就系要处理啲盐柱同埋金华火。咁理論上咧，其實將佢飛一飛水嘅，咁但係我哋用啲難啲嘅方法啦，代飛水方法，我哋咧首先咧將佢加啲。好啦，浸過去，輕輕浸過去 OK 噶啦，然後擺入去微波爐嗰度，用中高火啦，咁就兩分鐘。好啦，咁好快咧就系飞完水啦，咁佢咧就呢啲水咧其实唔好要啦，咁少少嘅啫呢啲热水，咁我哋咧就将佢摊冻咗之后咧，我哋就倒咗佢噶啦。好啦，我哋而家可以开始落料噶啦，咁咧我哋个次序就系咧浓味嗰啲咧，我哋尽量摆咗喺大啲先，咁所以咧我哋咧呢个要做热水先，咁由于呢个大啲咧，我落两粒粉嘅。
好啦，跟住咧就落埋啲。咁你見到咧，其實咧已經係好滿噶啦，我哋落水嘅空間亦都唔多。咁咧，你自己咧就因你自己嘅誒嗰個冬瓜裝嘅大小啦，你可以自己適量去調校翻嗰啲罐。好啦，跟住我哋就可以加水啦。如果咧你想濃味啲，有啲人好中意濃啲口味咧，呢度你可以加上湯嘅，無論係雞湯或豬骨湯都可以。不過咧，我落咗咁多金華火腿咧，其實我就唔需要加上湯，咁樣加水唔緊要嘅，碗啲都唔緊要，係唔係流流水？好，咁加咗水之後咧，我哋可以利用翻頭先我哋切出嚟嗰啲啦，做翻一個果。咁我哋就可以拎去蒸噶啦。好啦，咁我哋咧而家就擺咗落去嗰個蒸焗爐嗰度啦。咁如果你冇蒸焗爐咧，你用翻鍋蒸都可以嘅。咁啊，前後擺啦，因為蒸氣喺呢度出啦，唔夠綠啲嘅話，咁我哋就用呢個蒸氣模式啦，用呢個二號。咁我哋教住三十分鐘先，因為咧，其實佢嗰個火咧，最多咧都只可以蒸到三十分鐘嘅。蒸咗三十分鐘之後咧，你就喺水箱嗰度再加水噶啦。咁所以我哋首先蒸三十分鐘，然後我哋再加上去咯。咁好啦，我哋而家咧就蒸咗大概咧三十分鐘噶啦。咁咧，我哋要再蒸落去嘅呢一個冬瓜粥。咁但係咧，我哋咧嗰個水頭咧就要加咗水先咯。咁我哋而家去加水，然後再再蒸多三十分鐘。咁好啦，咁我哋已經最尾蒸咗成個半鐘頭噶啦，呢一個冬瓜鐘，咁就係 O K 噶啦。咁我哋睇下嗰個效果係點先。哇，咁就小心啲蒸氣好啲，嚇！咁我揾個盤子先。咁就係今日呢个咁热嘅瓜，哇，好闷喎啲汤。咁咧喺度都提一提大家啦。咁我哋咧其实由于咧一开始嘅时候咧，我哋咧就系用纯蒸嘅去蒸啦。咁发觉其实个瓜咧比较厚咧，里面啲汤咧好难滚嘅。咁我哋咧用翻蒸汽加微波呢个分。其實再去蒸咧，咁就 OK 噶啦。咁但係你都唔使蒸咁耐。如果你用蒸氣加微波嘅話咧，其實你蒸四十五分鐘至到一個鐘咧就已經 OK 噶啦。就好似我今次用蒸個半鐘咁耐。咁我哋而家即刻試一試嗰個味道如何先。哇！啲瓜係好清嘅。清甜啊！非常之清甜，佢里面咧就有好重嘅冬菇味啦，鹽柱嘅誒嗰啲甜味啦，同埋係我哋金華火腿嗰啲鮮味喺裏面嘅。咁如果咧你中意嘅話，呢啲味道嘅話咧，其實不妨落多啲料啊。好啦，今日介紹又到呢度啦。如果你中意我嘅 video 嘅话，记得 like、share 同 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啊！记得亦都可以去我哋 Facebook 美食时处嗰度 join 翻我哋嘅 page。多谢你，拜拜。